První máj Moravské Nové Vsi patří již tradičně Dní lidových řemesel a s tím spojeným folklorním dopolednem, hromadou stánků s ručně vyráběnými výrobky a také večerním programem v podobě kapel. Teď jsme na náměstí v Moravské Nové Vsi a koná se největší kulturní akce pořádá na městy sem Den lidových řemesel. Dopolední program je již tradičně věnovaný dětským folklorním souborům, to je celé dopoledne až do jedné hodiny. Dopolední program zahájili majoretky Neonky a Zuzanky. Poté přišli na řadu dětské folklorní soubory se svými cymbálkami a ty se ozývaly po celém náměstí. Rodiče i prarodiče přijdou vždy děti podpořit. Naše pravdočky vystupují v jatelinečce a v jatelince, tak jsme se byli na nich podívat. Jatelinka i jatelinečka. Už jste o nich museli všichni slyšet z našich předchozích reportáží. Místní dětské soubory a ten starší jatelinka postoupil do celostátního kola přehlídky dětských folklorních souborů. Když tančí a zpívá jatelinka na pódiu, tak ti menší z jatelinečky je napodobují pod pódiem. Kromě domácích vystoupili i hosté Bzenčánek, Štěpnička, Kopaničiárik a Veličánek. Celé náměstí bylo osázeno velmi zajímavými stánky. Je to den lidových řemesel, to znamená, co tady všechno lidi můžou vidět a zažít. Jsou to řemeslné stánky, stánky s lidovou tvorbou, jsou to vlastnodušně vyráběné výrobky a samozřejmě také stánky s občerstvením, které neodmyslitelně k akci patří. Jak přísná byla pravidla vlastně na výběr těch stánkařů? Pravidla máme takové, že jsou to řemeslníci, kteří ukazují nějaké řemeslo. Máme tady kováře, máme tady pana Hrnčíře a různé další. A prodejní stánky, které také to pravidlo je, že ty výrobky mají být vlastnoručně vyráběné. Od pódia jsme se přesunuli do prodejní uličky, kde můžeme vidět například síry, nebo ručně vyráběné meče. Tady je třeba nádherná keramika. Z keramiky také přívěšky na krk. Nebo třeba tady dřevěné dekorace. Písmenka, ptáčci. Háčkované hračky. A povlaky na polštáře. Ty jsou krásné. A nebo teď momentálně se třeba nacházím u košíků, ručně vyráběných košíků. To je nádhera. A potom tady máme ručně vyšívané ubrusy. Je to vaše ruční práce? Ne, není. Ruční práce jsou jenom tady z těch materiálů. A můžete nám je ukázat, ty ruční, které jsou? Jak dlouho trvá vyšší třeba takový ubrus? No, a 14 dní, jo, nebo až 3 týdny záleží, kolik času tomu věnujete, jo. A jinak materiály, to je problém sehnat. Kolik tady bývá návštěvníků? Mm -hmm. Návštěvníků bývá kolem tisícovky platících i více a spoustu vystupujících, takže dejme tomu kolem dvou tisíc lidí. Opravdu nejnaštěvovanější akce. Kdo všechno se podílí na organizaci? Tak hlavní organizátor je městy. Já jsem kulturní referentka na radnici, takže nejvíc starostí je na mě. Folklorní dopoledne mají na povel manželé častní a také manželé kvasnovští. Ti se starají o ty dětské folklorní soubory, aby měli své zázemí, aby viděli, kdy vystupovat a podobně. A jinak samozřejmě stoly, lavky, stánky chystají naše služby. Jak významnou akcí je Den lidových řemesel pro městy s Moravskou Novou Ves? Den lidových řemesel a první má je hodně významná událost, jedna z nejvýznamnějších, těší se spoustu lidí na ní každý rok a poté pomlce, která nás tady postihla, nejenom tornádo, ale samozřejmě covidová přestávka, tak jsme moc rádi, že ta přízeň zůstává od lidí že přišli podpořit folklor, který ta akce je tak nastavená. Děčíme jí samozřejmě takové duchovní matce, což je Regina Lanová, která tady s tímto přišla před XX lety. 
a pořád se to nese v tom stejném duchu, za to jsme moc rádi a podporujeme to pořád dál. Velmi zajímavým bodem programu byla výuka folklorních tanců, na kterou jsme se podívali i s kamerou. Škola tance probíhá tak, že se za obecním úřadem sejdou všechny vystupující folklorní soubory a každý vyučuje jeden tanec, který patří do jejich regionu. Jatelinka vyučovala vrtěnou. Jezdou podvečerního programu byla Olga Lounová, která nám poskytla moc milý rozhovor. V Moravské Nové Vsi jste poprvé? Byla jsem tady vlastně, když přišel tady hurikán, tak jsme byli hlavně v hruškách s paní Havlovou a byli jsme se podívat i tady vlastně a, a přivezli jsme nějaké penízky a tak. Takže vlastně po druhé, ale vystupuju tady poprvé. A bylo to tady úplně nádherný, musím říct, že to je fakt jako, nádherná, jako nádherný nápad. Udělat takhle řemeslní trhy a strašně dobrá atmosféra. Už jste mě odpověděla skoro na otázku, ale jak? Jaké publikum bylo? Publikum bylo uh, poslouchající, vnímavé, ale sedící, jo? To, to, za, co, za což já jsem, dě, já jsem děčná třeba jako muzikant, protože já mám takové občas trochu hlubší texty a když to publikum sedí, tak se to víc jako zaposlouchá a užije, ale vepředu jsem zase měla skákající publikum a to je zase takový to pařící, je to zase člověka baví tou energii, takže to byla taková dobrá kombinace, jakože sedící i stojící publikum. Do Moravské nové vlasti poničené tornádem se vyloženě přinesla optimismus, protože vaše hudba jako je optimistická. Jak se teď cítíte tady? No já jsem úplně nabitá, opravdu, opravdu. A teď tady ještě podepíšu spoustu CDček, tak to mě hrozně moc baví, se s ještě potkat osobně. No a snad nebudu muset odběhnout kojit, protože už tady mám malou holčičku svoji za chviličku. Co na tom, jaké je plán, kolik ještě tu mám? Co na tom, běží, na tom nezále.